வணக்கம் லாஸ்ட் வீடியோவில் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக்கல் கண்டக்டிவிட்டி பார்த்தோம் அதாவது ஒரு மெட்டாலிக் ராட் வழியாக எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகும்போது அதோட கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி அதே மாதிரி ஒரு மெட்டாலிக் ராட் எடுத்துக்கிட்டு அது வழியாக தெர்மல் எனர்ஜி போச்சு அப்படின்னா அப்போ அதோட கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஸோ இப்போ அதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மெட்டாலிக் ராட் எடுத்துக்கிறோம் அந்த மெட்டாலிக் ராடோட ரெண்டு எண்டையும் ஏ அண்ட் பின்னு வச்சுக்கிறோம் அதோட மிட் பாயிண்ட் ஆர் அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவை சி அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு எண்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு எண்டையும் ஒரு பக்கம் கூல் பண்ணுறோம் இன்னொரு பக்கம் ஹீட் பண்ணுறோம் எதுக்காக அப்படின்னா நமக்கு ஆட் ஜங்ஷன் கோல் ஜங்ஷன் வேணும் அதுக்காக ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் ப்ராசஸ் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ஆட் ஜங்ஷனும் கோல் ஜங்ஷனும் கிடைக்குது ஸோ இப்போ நமக்கு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் கிடைக்குது ஆட் ஜங்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டி ஒன்னும் கோல் ஜங்ஷனில் இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த ராடோட லென்த்து டூ லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் இல்லை அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்ணக்கூடிய மீன் ஃப்ரீ பாத் டூ லேம்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஹார்ட் ஜங்ஷன்ல இருந்து யூஸ்வலா என்ன பண்ண போகுது அப்படின்னா இங்க இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் கோல் ஜங்ஷனுக்கு மூவ் ஆகும் எது வரைக்கும் அப்படின்னா தெர்மல் ஈக்லிபிரியம் ஸ்டேட் வர வரைக்கும் ஹார்ட் ஜங்ஷன்ல இருந்து கோல் ஜங்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் பண்ணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹார்ட் ஜங்ஷன்ல நூறு டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னா கோல் ஜங்ஷன் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கோ அப்படின்னா ரெண்டும் ஈக்வல் டெம்பரேச்சருக்கு இந்த பக்கமும் பிப்டி இந்த பக்கமும் பிப்டி வர வரைக்கும் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் ப்ராசஸ் ஏலேருந்து பிக்கும் பிலேருந்து ஏக்கும் எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ தெர்மலி பிரிவியம் ஸ்டேட் அச்சீவ் பண்ணுது அப்படின்னு போது அதாவது ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் வருது அப்படின் போது எந்த பக்கத்தில் இருந்தோ எலக்ட்ரான் வந்து மூவ் ஆகாது ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு போது நின்று ஸோ இப்போ தெர்மலி பிரிவியம் ஸ்டேட் வர வரைக்கும் ஒரு ஜங்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜங்ஷனுக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ நடக்கும் அதாவது ஏலேருந்து பிக்கும் பிலேருந்து ஏக்கும் எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ நடக்கும் ஸோ இப்போ இப்படி எலக்ட்ரான் ஃப்ளோ ஆகும்போது அதோட கண்டக்டிவிட்டி அதாவது தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத பைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் அதுக்கான ஃபார்முலா கே இஸ் ஈக்வல் டு கியூ பை ஏ ஆஃப் டி டி பை டி எக்ஸ் இன்டு டி இப்ப நம்ம இதுல என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு எண்டுக்கு நடுவில் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி டிராவல் ஆகுது அப்படிங்கிறத பைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம் ஸோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி வந்து கியூ ஸோ இப்போ கியூ மட்டும் ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டு மற்ற டைம் எல்லாம் இன்னொரு சைடு கொண்டு வரும் அப்போ நமக்கு கியூ இஸ் ஈக்வல் டு கேஏ ஆஃப் டிடி பை டிஎக்ஸ் இன்டு டி அப்படிங்கிறது இது ஈக்வேஷன் ஒன்னும் கேவோட வேல்யூ சாரி கேவோட வேல்யூ ஈக்வேஷன் ஒன்னும் கியூவோட வேல்யூவா ஈக்வேஷன் டூன்னு வச்சுக்கோ இப்போ ஹீட் எனர்ஜி ஏலேருந்து பிக்கும் பிலேருந்து ஏக்கும் ரெண்டு சைடுமே வந்து நமக்கு போகுது ஸோ அப்போ ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டெம்பரேச்சர் இருக்கு ஸோ அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சரை டிடி இஸ் ஈக்வல் டு டி டி என்னன்னு எழுதலாம் அப்படின்னா டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ அப்போ இங்க இருக்கக்கூடிய டிடிக்கு பதிலாக டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு எழுதிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் பை டிஎக்ஸ் அதாவது ராடோட லென்த் இல்லை அப்படின்னா எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்ணக்கூடிய மெயின் ஃப்ரீ பார்ட் அது டூ லேம்டா ஸோ இப்போ டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ லேம்டா ஸோ இப்போ அதுக்கு மேலே என்ன பண்றோம் டூ லேம்டா எழுதிக்கும் அப்போ ஈக்வேஷன் டூ நமக்கு கியூ இஸ் ஈக்வல் டு கே ஏ டி ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டூ லேம்டா இன்டு டி அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இப்போ நம்ம எடுத்துக்கக்கூடிய ராடு ஒரு யூனிஃபார்ம் ராட் ஸோ இப்போ யூனிஃபார்ம் ராட் அப்படின்னும் போது யூனிட் ஏரியா இருக்கும் யூனிட் டைம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால ஏவோட வேல்யூ அதோட கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியாவோட வேல்யூ யூனிட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால ஒன்னு அதே மாதிரி அதோட டைமும் யூனிட் டைம் அப்படிங்கிறதுனால அதோட டைமும் ஒன்னு ஸோ அப்போ ஏவோட வேல்யூ இங்க இருக்கக்கூடிய ஏ அண்ட் டியோட வேல்யூ ஒன்னு அப்ளை பண்றோம் அப்படி அப்ளை பண்ண அப்படின்னா நமக்கு கியூ இஸ் ஈக்வல் டு கே டி ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டூ லேம்டா அதாவது இங்க இருக்கக்கூடிய ஏவும் டியோவும் போயிடும் ஏன்னா ஒன் அப்படிமா மல்டிபிளை ஆச்சுன்னா அதே டைம் தான் கிடைக்கும் போது ஸோ கே ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டூ லேம்டா இதை ஈக்வேஷன் த்ரீன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டயக்ராமில் இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா அதாவது பிளேன் சியில எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்ணுது இந்த எலக்ட்ரான் டிராவல் பண்றதுக்கு சிக்ஸ் டைரக்ஷன் பாசிபிலிட்டி இருக்கு அதாவது எக்ஸ் ஒய் இசட் பாசிட்டிவ் எக்ஸ் ஒய் இசட் டைரக்ஷன்லயும் அதே மாதிரி நெகட்டிவ
டீன்னு எடுத்துக்கும் இப்ப நமக்கு ஆர்ட் ஜங்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அப்படிங்கிறதுனால டி ஒன் வச்சுக்கிறோம் அட் அட் ஆர்ட் என் ஏல இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டி ஒன் அப்படிங்கிறது டி ஒன் போட்டுக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் ஜங்ஷன் டிக்கு போறோம் அங்க இருக்கக்கூடிய டெம்பரேச்சர் டி டூ சோ இப்போ அதே மாதிரி சிமிலர்லி த ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் என் எலக்ட்ரான் அட் கோல்ட் என் பி ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டி டூ ஓகேவா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது ஒரு கைனட்டிக் எனர்ஜி த்ரீ பை டூ கேபி டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ நமக்கு ஏ ஜங்ஷன்ல எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு பி ஜங்ஷன்ல எவ்வளோ கைனட்டிக் எனர்ஜி இருக்கு அப்படிங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணிட்டோம் அடுத்து என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு ஏ டு பிக்கு எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு பி டு ஏக்கு எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஏலேருந்து பிக்கு ஸோ ஆர்ட் ஜங்ஷன்லேருந்து கோல் ஜங்ஷனுக்கு போகும்போது ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் அதை கியூ ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ கியூ ஒன்னை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன்ட்டு ஆவரேஜ் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் என் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி ஏ பாயிண்ட்லேருந்து பி பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ எலக்ட்ரான் மூவ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிறது மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் என்பி ஸோ ஒன் பை சிக்ஸ் என்பி இன்ட்டு கைனட்டிக் எனர்ஜி டி ஒன்ல ஸோ அதாவது என்பி ஏல ஸோ இப்போ த்ரீ பை டூ கேபி டி ஒன் அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிக்ஸுக்கும் த்ரீக்கும் கேன்சல் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு இங்கே டூ கிடைக்கும் இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்கிறதுனால ஃபோர் ஆகும் அப்போ ஒன் பை ஃபோர் இந்த என்பி அதுக்கப்புறம் கேபி டி ஒன் இதை ஈக்வேஷன் போகணும்னு வச்சுக்கோ இதே மாதிரி ஏ ஜங்ஷன்லேருந்து பி ஜங்ஷன் போகிற மாதிரி பி ஜங்ஷன்லேருந்து ஏ ஜங்ஷன் கோல் ஜங்ஷன்லேருந்து ஆர்ட் ஜங்ஷனுக்கு வரும்போது அதோட ஹீட் எனர்ஜி எவ்வளோ டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணுறோம் அப்போ கியூ டூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி டி டூ இப்போ ஜங்ஷன் டூ அப்படிங்கிறதுனால டி டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோம் இப்போ நமக்கு ஆர்ட் ஜங்ஷனில் எவ்வளோ கைண்டுக்கு சாரி எவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி இருக்குங்கிறது தெரியுது அதுக்கப்புறம் கோல் ஜங்ஷனில் எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது இப்போ எக்ஸாக்டாக இந்த பிளேன் சீல இந்த பிளேன் சீல எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியல அதனால என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஏலேருந்து சீக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜி அதுக்கப்புறம் பிலேருந்து சீக்கு வரக்கூடிய எனர்ஜி ரெண்டுத்தையும் நம்ம செப்ரேட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸாக்டாக இங்கே இருக்கக்கூடிய பிளேன் சீல எவ்வளோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம் அதாவது இங்கே இருக்கக்கூடிய ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகி ஒன்று வச்சுக்கிறோம் இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடியதை கியூ டூன்னு எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியது வேணும் அப்படிங்கும் போது கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கும் ஸோ இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் செப்ரேக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது இந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக எவ்வளோ ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படிங்கிறத நம்ம ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது டோட்டலாக அந்த கிராஸ் செக்ஷன் ஏரியா வழியாக ஃப்ளோ கூடிய நெட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஏ டு பி பர் யூனிட் டைப் பர் யூனிட் ஏரியா அக்ராஸ் பிளேன் சி ஸோ இப்போ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு கியூ ஒன் மைனஸ் கியூ டூ அப்படின்னு போகணும் ஸோ கியூ ஒன்னோட வேல்யூ இக்வேஷன் ஃபோரில் இருக்கு கியூ டூவோட வேல்யூ இக்வேஷன் ஃபைவ்ல இருக்கு ஸோ அப்போ கியூ ஒன்னும் கியூ டூவும் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி டி ஒன் மைனஸ் அப்புறம் கியூ டூ டோ வேல்யூ இக்வேஷன் ஃபைவ்ல இருந்து ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி டி டூ ஸோ இப்போ நமக்கு இங்கே காமனாக இருக்கக்கூடிய டேம் ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி இங்கேயே இருக்குது அதே மாதிரி ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி இங்கேயே இருக்குது ஸோ நமக்கு வேறு ஆகக்கூடியது டி ஒன் அப்புறம் டி டூ ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் காமனாக இருக்கக்கூடிய டேம் எல்லாம் பிராக்கெட்டுக்கு வெளியில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ வேறு ஆகக்கூடாத மட்டும் வித் இன் பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கிறோம் ஸோ அப்போ ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி டி ஒன் மைனஸ் டி டூ ஸோ இது மட்டும் தான் நமக்கு வேறு ஆகுது அதனால் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ அப்படின்னு போட்டுக்கிறோம் இது ஈக்வேஷன் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ ஈக்வேஷன் சிக்ஸில் நமக்கு கியூவோட வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஈக்வேஷன் த்ரீலையும் கியூவோட வேல்யூ இருக்குது ஈக்வேஷன் த்ரீலையும் கியூவோட வேல்யூ இருக்கு சப்போ கியூ இஸ் ஈக்வல் டு கே ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ பை டூ லேம்டா இருக்கு இந்த இடத்துல கியூ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை ஃபோர் என்வி கேபி ஆஃப் டி ஒன் மைனஸ் டி டூ இருக்கு ஸோ
ரைட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு போகிறோம் அப்போ என் வி கேபி லேம்டா பை டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ஈக்குவேஷன் செவன் அப்படின்னு வச்சுக்கோ இப்போ மெட்டலில் ரிலாக்சேஷன் டைமும் கொலிஷன் டைமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதாவது ரிலாக்சேஷன் டைம் அப்படிங்கிறது நம்ம ஏதாச்சும் எனர்ஜி அப்ளை பண்ணும்போது தெர்மல் எனர்ஜியோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியோ அப்ளை பண்ணும்போது டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஆகிருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எல்லாம் ஒரு ஈக்குவலிபிரியம் ஸ்டேட்டுக்கு வரும் அதுக்கு ஆகக்கூடிய டைம் தான் ரிலாக்சேஷன் டைம் சொல்லுவோம் கொலிஷன் டைம் அப்படிங்கிறது டூ சக்ஸஸிவ் கொலிஷன் நடக்கிறது ஆகக்கூடிய டைம் ஸோ மெட்டலுக்கு ரிலாக்சேஷன் டைமும் கொலிஷன் டைமும் ஈக்குவல் அதாவது டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு டவ் சி ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு கொலிஷன் டைமோட வேல்யூ டவ் சி இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டா பை சி அதோட வேல்யூவை போட்டுப்போம் டவ் இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை சாரி லேம்டா பை சி இல்லை லேம்டா பை பி ஸோ டவ் இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா பை பின்னு போட்டுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு லேம்டாவோட வேல்யூ தான் வேணும் இங்கே இருக்கக்கூடிய வி எந்த பக்கம் கொண்டு போகிறோம் அப்போ வி டவ் இஸ் ஈக்வல் டு லேம்டா அப்படின்னு கிடைக்குது இதான் ஈக்குவேஷன் எயிட்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ நமக்கு லேம்டாவோட வேல்யூ கிடைச்சிருச்சு இதை என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் செவனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் ஈக்குவேஷன் எயிட் இன் செவன் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்க போது என் வி ஏபி ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடியது லேம்டாவோட வேல்யூ வி டவ் இஸ் ஈக்வல் சாரி வி டவ் பை டூ அப்படின்னு போட்டு ஸோ இங்கே ஒரு வி இருக்கு இங்கே ஒரு வி இருக்கு ஸோ இப்போ வி இன்ட்டு வி வி ஸ்கொயர் அப்போ என் வி ஸ்கொயர் கேபி டவ் பை டூ ஸோ இப்போ இங்கே கே அப்படிங்கிறது தான் தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஒரு மெட்டாலிக் ராட் வழியாக ஹீட் எனர்ஜி ட்ராவல் பண்ணும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய கண்டக்டிவிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் இது தான் கே இஸ் ஈக்வல் டு என் வி ஸ்கொயர் கேபி டவ் பை டூ ஸோ இதோட இந்த கொஷின் முடியுது அடுத்த வீடியோவில் வேற ஒரு கொஷின் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ